Hallo meine Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Fever. Ich begrüße euch alle da draußen und ihr seht schon, es ist wunder, wunder hübsch. Es funktioniert wunderschön. Und wir haben Fußballfelder. Wuhu, Fußball! Aber warum hier gleich drei nebeneinander sein müssen, ich weiß es nicht. Das könnt ihr mit Sicherheit besser sagen als ich. Ich bin ein alter Fußballmuffel, tatsächlich sogar. Wobei ich natürlich jedem sein, jedem sein schönes Spielchen gönne, ja. Solange derjenige mir auch mein Spielchen gönnt. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ich glaube, die Idee kommt rüber. So, jetzt gucken wir mal gerade. Unsere Linie, die hier lang geht. Die auch Güter lang bringt. Es ist alles... Es ja, ist schon gar nicht so schlecht. Gut. Noch bringt sie keine Güter ran. Das sah, sei jetzt auch so. Jetzt warte mal. Wir gruppieren noch mal ganz kurz die wichtigsten Ecken aneinander. Ah, da ist schon gruppiert. Da waren wir schon so weit. Alter Schwede, was ist hier denn los? Nach Stolpen. Wollen da echt so viele mit? Nee, gar nicht mal so, ne? Aber immerhin. Also hier geht. Hier steppt der Bär, ne? Also das ist echt. Wow. Oh yeah, Autosave, Lack of Doom. Das Krokodil. Das wollen wir allerdings haben. Das Kroko ist nämlich mein Lieblings, mein Lieblingsgüter, meine Lieblingsgüterschubse. Und ich würde sagen, Kalf Bobfingen. Haben wir da? Ja, haben wir noch nicht. Okay, das müssen wir noch unbedingt machen. So, pass auf. Neue Linie. So, von hier an. Über hier. Nach dort. Und dann wieder komplett zurück zu 1. Müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das hinbekommen. Hier steht ja noch nichts drauf. Ne? Also hier ist noch gar nichts gelöst. Jetzt warte mal, wie ist es günstig? Da ist es tatsächlich günstig, dass das so reinkommt. Das heißt, wir müssen das Signal am Ende hier hinstellen. Und jetzt brauchen die hier am besten hier noch. Ja, hier so bei... Ja, da, da. Wobei, wir könnten das hier unten gleich machen. Ich weiß, ich springe gerade schon wieder hin wie ein Verrückter. Gut. Und jetzt machen wir folgendes. Wir machen hier einen kleinen Block rein. Und hier einen. Und um das dem besser zu sagen, sagen wir, das ist hier ein Einspurbetrieb. Oder ein Einbahnbetrieb in dem Falle. Und damit ergibt sich das ganze Problem dann ganz easy. So, hier funktioniert das alles. Und hier haben wir jetzt das nächste Problemchen. Wir müssen irgendwie gucken. Naja, wohl. Hm, ich hätte die ganz gerne links. Kriegen wir das hin, dass hier die Güterlinie, die zentrale Güterlinie, dass die links läuft? Ich glaube ja, aber ich glaube auch, dass es das dann ein Riesenproblem gibt hierbei. Pass auf, ich, ich probiere was. Wir probieren jetzt mal was aus. Jetzt hat das in dem Fall tatsächlich schon überrissen. Das ist alles ganz nice. Und jetzt sagen wir dem, dass hier noch ein Wegpunkt stattfinden soll. Und fügen diese Haltestelle mit diesem Wegpunkt hier hinten an. Das heißt, egal wie er sich dreht und wendet, er wird immer an diesem Haltepunkt vorbeischauen. Vorbeischneien quasi. Und das ist jetzt... Ähm, Güterlinie... Zentral. Genau, die wird auch komplett durchgeführt werden. Da werden wir uns aber überlegen, wie wir das, wie wir das am besten machen. Da müssen Anlieferungen stattfinden. Das ist gar nicht so einfach. So, das ist ein einzelner Zug. Da wird auch nicht viel mehr drauf gebaut. Zu, also Kalf zu Güter Zubringer. So. Okay, jetzt haben wir die zwei Züge hier. Und jetzt geht der Spaß eigentlich erst richtig los. Weil... 
folgendermaßen. Der muss hier auch rankommen, weil, und jetzt kommt das große Weil und Oder und Aber, der muss hier eine ne Ausweichfläche bekommen. Und zwar für nur für den Fall, nur für den einen einzigen Fall, der kriegt hier hinten nämlich einen Güterzug dran. Jetzt probieren wir das mal schnell. Und das ist unser Ausweichgleis. Und dieses Ausweichgleis sagt quasi nichts anderes aus, als dass wenn hier Züge durchkommen und müssen sich hier hinten, von hier hinten aus austauschen, dass wir quasi die hier durchjagen können. So. Das Depot liegt im Berg. Das ist ein Bergwerk. <lacht> oh, ist das schlecht. Ich weiß. Ich weiß. So. Okay, meine Freunde. Ihr wollt die, wollt die Linie sehen, oder? Passt auf. Wir fangen jetzt... Wir machen jetzt nicht eine neue Linie auf. Das wäre nämlich viel blödsinniger als das, was ich eigentlich vorhatte. Nämlich einen Zug bauen. Lasst uns einen... Lasst uns einen Zug bauen. Passt auf. Ich will meinen Kroko haben. 65 schafft die Kiste. 113 schafft die. 113 klingt für mich schon mal gar nicht so schlecht. Pass auf, wir machen das Kroko auf dem Zubringer. Und das kriegt jetzt Wagen. Rungenwagen. Kann Holz tragen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 mal. Linie darf der gerne auf den Zubringer. Zack und weg ist er. Schon gleich verräumt. Der ist verbaut. So, jetzt gehen wir hier auf den 113er. Davon werden wir mehr als einen brauchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. 12 Güter, 8 Güter. 12 Güter, 120. Das ist nämlich auch wichtig. Das ist billiger, aber kann nur 8 tragen. Eisenerz. Kohle. Öl kann der hier tragen. Oh, das habe ich ja vorhin gar nicht geguckt, dass es da zwei Rungenwägen gibt. Ja, okay. Sei es drum. Geschlossener Güterwagen. Eins, zwei, drei. Schnell die. Ähm, genau. 36 Güter. 48, 60. Lassen wir den mal mit 2, 4, 6, 8 Güterwaggon starten. Und zwar, es werden zwei von diesen Zügen benötigt. Du bekommst jetzt den Auftrag. Du darfst jetzt auf die Güterlinie zentral schon mal losstarten. Wir werden uns die Sache jetzt gleich nochmal angucken aus dem Detail raus. Wir werden jetzt möglicherweise, möglicherweise, wenn die jetzt beide starten. Wir gucken uns die Sache jetzt ganz kurz mal an. Wir gucken uns die Sache jetzt ganz gemütlich mal an. Die kommen nämlich jetzt relativ schnell wahrscheinlich hier raus. Ich gucke mir die Sache jetzt einfach mal so an. Und gucke mal, das wird jetzt natürlich dauern, bis sie hier auf dem Zubringer dann landen und so weiter. Das kann auch sein, dass es ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Aber unser erstes Kroko steht schon mal. Und ihr seht schon, wie, wie unser Kroko hier rollt. Geiles Ding. Geiles Ding. Oh, wie cool. Hä? Unser Kroko der Liebe läuft hier. Und jetzt kommt der nächste hinterher. Der braucht aber noch ein bisschen. Der braucht noch ein bisschen. Ich gehe deswegen extra schnell jetzt. Bis der hinten draußen ist. Jetzt ist er draußen. Jetzt kommt der nächste hier. Da müssen wir natürlich den nächsten Güterzug auch gleich wieder richtig verschieben. Oh, wie cool die Dinger aussehen. Der ist aber deutlich schneller auch. Das darf man nicht vergessen. Jetzt gucken wir mal hier, ob hier irgendwas angeliefert wird. Noch nichts wartend. Das braucht ja jetzt auch ein bisschen Anlaufzeit. Bin mal gespannt, wie lange das, wie lange die das dauert, äh, wie lange das dauert, bis die das hinnehmen. Aber das gucken wir jetzt dann gleich mal. So, der ist jetzt hier am Durchstarten. Hat natürlich jetzt mal dann nichts zum Aufnehmen, ganz klar. Doch fünf Güter hat er schon mitgenommen. Oh, 
Oh, ist das toll. Er verschwindet er im, im Nirvana. Kommt dann hier wieder rauf. Toll. Ich liebe diesen Zug jetzt schon. Geil. Geiles, geiles Gerät. So, pass auf. Der, der Plan ist der. Dadurch, dass es das hier oben sowieso ein bisschen dauert. Wir lassen jetzt gleich den nächsten schon wieder auf die Linie starten. Und zwar, sobald der hier im Tunnel verschwunden ist. Ich gebe dem Ganzen auch ein bisschen mehr Speed drauf. Einfach damit das läuft. Oh, jetzt kommt man drauf. Punkt. So. Hier ist unsere Güterstrecke. Wow, jetzt leckt es aber auch ganz schön gewaltig. Neue Aufnahmesession, ihr wisst das. Oder ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Da ist es immer ein bisschen, bisschen tricky. Oh, der hängt das Ding aber so mal so mega geil ab. Schönes Ding. Schönes Ding. Und jetzt ist er schon hinten am Endbahnhof angekommen. Hat er noch Güter? Drei Stück hat er hier hinten noch. Ich weiß gar nicht, ob hier Tittisee noch irgendwas abnehmen kann. Die sind nämlich jetzt komplett schon gedeckt vom Bedarf her. Die haben hier hinten aber auch tatsächlich schon ein bisschen, ein bisschen an Bedarf noch. Und jetzt im Augenblick nimmt dieser Zug ein bisschen was auf. Aber ich will ja wissen... Was nimmt dieser Zug letzten Endes wirklich auf? Der nächste ist auch schon wieder unterwegs. 14 Güter sind hier eingelagert. Okay. Jetzt lass mal gucken. Minus machen sie auf jeden Fall. Der hat viermal hat der hier was dabei. So viel nimmt der gar nicht mit. Okay, lass mal alle anzeigen. Die haben natürlich einen mega Takt hier, die Dinger. Ne? Machen aber auch ganz gut Geld. Muss man dazu sagen. Pass auf, dann machen wir jetzt folgendermaßen. Wir schicken alle Fahrzeuge zurück und löschen diese Linie. Damit löscht es automatisch auch die ganze Geschichte hier. Und theoretisch müsste jetzt natürlich alles, was hier rausploppt, müsste natürlich jetzt auf die Schiene gehen. Wir Bibber noch mal ein bisschen. Oh yeah. Baureihe 95, okay. Jetzt lass mal gucken, ob das, ob das was wird. Ich bin gespannt, ob der Zug das Ding hier mitnehmen kann. Da kommt er an. 64 soll er mitnehmen. 38 nimmt er mit, 39. Ja. Saugt sich sogar noch ein bisschen an. Und jetzt muss er aber ganz schön ziehen bei der Ladung. Da muss er jetzt ganz schön ziehen. Jetzt hat er 41 hat er dabei, das heißt seine Auslastung ist schon ganz schön ordentlich. Aber hier kommt unaufhörlich natürlich weiter neue Rungen an. Und, ähm, ja. Wir gucken uns die Sache jetzt gleich mal am Depot an, wie es da abgeht. Und schauen mal in den Cargo rein und gucken mal auf die Linienausnutzung. Halbe Million Minus, aktuell etwas drüber sogar. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ah, er hat 200.000 verdient mit den Rungen. Das ist natürlich jetzt schon mal ein ganz schöner, ganz schöner Batzen Geld, der erstmal jetzt ankommt. Natürlich kommen auch hier weiter kommt mehr Holz an, aber Güter kommen auch nicht weg. Liegt halt eher an dem Riesenbedarf, der hier da ist. Wobei die Güter eigentlich ganz gut weg sind. Güterlinie zentral, da warten gerade aktuell 14 Waren auf Bestimmung. Müssen wir ein bisschen im Blick behalten. So, der ist nämlich jetzt schon fast voll. Den können wir als nächstes fast ins Depot schicken und einfach nochmal mehr dranhängen. 
Wenn da, wenn, spätestens wenn die Linie hier unten sagt, bring mir Holz ran, wie jetzt, dann müssen wir uns den, müssen wir uns den Zubringer mal genauer angucken. Aktuell 300.000 im Minus. Wir warten mal ein bisschen. Schlückchen quasi. Ja, der holt sich das. 300.000 jetzt, wenn er voll beladen ist, geht er noch ein bisschen mehr. Dann dem geht man noch ein bisschen, ein bisschen Pump quasi. Wie viel wartet hier? 6 wartet aktuell. 12 Güter hat der hier dabei. Ja, wir müssen die LKWs einstellen, weil sonst äh, funktionieren beide Linien nicht wirklich gängig. So, wir lassen den mal kurz ins Depot reinfahren. Wir müssen aber gleich aufpassen, weil jetzt liefert der nämlich sofort wieder selber. Wir machen jetzt folgendes. Wir hängen an diesen, kaufen wir jetzt noch Wagen. Und zwar nochmal Rungenwagen, den großen. Und machen hier folgendes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Und raus mit dir. Du kriegst jetzt neue Wägen. Aber liebe Freunde, erst in der nächsten Folge. Der startet schon ein bisschen. Und dann gucken wir mal, dass das hier richtig was wird. Jetzt hat er Pump. Jetzt hat er Spaß. Und ich glaube, jetzt kann es richtig rund gehen. Wenn wir wollen. Wenn ihr wollt. In der nächsten Folge. Bis dahin. Schöne Zeit euch allen. Euer Zwerg. Auf Zwergtipp. Ciao.